日本を美術で厳禁する絵画骨董買取プロ中華堂の田中でございます、えー、美術の窓のこれはあの、えー、美術の窓とアートコレクターズと同じ出版社が出てる美術の窓の特集がね自画像ですって自画像ってねあの芸大えっ、ー、と多分、えー、ここにも出てくる黒田世紀があのテーマとして、えー、残していてそれずっとあの自画像ってテーマやってるんですよね、まあ、同じテーマでずっとやっていくっていうのはまあある意味で言ったらまあ,あの悪く言えば融通が利かないんですけどこの融通の利かなさってすごくいいと思ってて、えー、とやっぱりずっとあの自画像って結構大事なテーマなんですよね。えーまあ、ここの本部のところに牧本先生とこの河村先生という方の対談で出てますけども、まあ、あの一つには、えー、自分という題材一番安く手に入る題材であると言いますから自分鏡の向こうにね、えー、それからまあ自分って一番手取り早いにもかかわらず自分じゃ自分で見れない題材を書くということが、まあ、一つのこの何か。物事を客体化して捉えるきっかけにもあるし何よりじまあ自分っていうのが一番自意識が出ますからね傲岸に書いたり寂しく書いたりそのどういう表情とどういう変数かで自分をどう見せたいかとかどういう自意識であるかってことは出ますからねまあそういう一番あの大事な課題でまあ,あの芸大に出てなくてもねこれ自画像っていうのはあの一回やってみるといいと思います。まあ、この YouTube っていうのもねある意味で言ったらあの僕ら絵描きじゃないですけどあのなんだろう自分でやる自画像みたいなもんでねおまけに声もついてますからね自分の嫌なところすぐ見れちゃうんでねもう声なんて大体見るの嫌ですから大体あの嫌なもんですよこんなん自分でねでも認めざるを得ないっていうのはいいとこでねこの顔と声さらしてるんですからね。自分の顔と声に責任を取るという意味ではですね、えー、これはなかなか精神腫瘍に YouTube やるのは<笑>いいんじゃないでしょうかまああの当然嫌な人いると思うんですけどただほとんどの人はやんないですよね当たり前だけどまあもちろん自己顕著欲強いとかそういう人はやりたい人も多いでしょうけどあのまあ別に顔をさらしてどうとかってやっぱ仕事やる以上あの顔をさらして生きるのは当たり前のことなんで、まあ、あの自分でちゃんと身を立てて仕事しようとしたら、まあ、社長であれサラリーマンであれねあのやってみることはおすすめしたいと思います、えー、関係ありませんけどね、えー、でねあの自画像ってねやっぱこれ傑作ばっかり載っけてていいですよね青木茂青木茂はねこれ僕似てるんですけどね似てるって言うとみんな否定するけどあの僕の若い頃知ってる人はね多分あ,あ似てるなと思うと思いますけどねえっ、ー、とそれからこの「よろず」ですね「よろず」はもう自画像をやっぱりいっぱい書いててこれ一番原点のねあの卒業点の「よろず」「よろず」って「よろず」哲五郎のことねえー、あの金美、えー、竹橋の金田美術館に行くと入って左側に耐えてでっかく掲げてある重要文化財の書いてる。ノード書いてるヨーズ哲五郎の、えー、もう作品ですね。僕はあのちょっとかなり木をてらったあの、えー、なんて連作のあの違う図よりもこの木てらってないけどなんかちょっと若干憂鬱で、えー、だけどどっかあの明るい背景のこれ僕結構好きですけどね。えー、次これ小出奈良重だそうですね。やっぱりね、自画像ティーテはこれちなみ先生だそうです。あのー、自画像は本当にいいテーマだと思います。えー、まああの青木茂なんかのあの自画像が一番その印象に残ってですね、その自画像を描いた。青木の、まあ、最後を、まあ、客視したような形のことを、まあ、考えてですね自画像っていうのもなんかこう複雑な気持ちになるテーマではありますけどもあのー、どうだろうまあうちも美人画を標榜してますけど美人画描く人たちも
、もうその男の人も女の人もね、あの嫌でもともとで書いてみてもいいんじゃないですかね。書いて発表しなくてもいいんですよね。えー、僕は自画像調整してみていてほしいなというふうに思ってます。えー、まあそんなことで、僕はあの自画像のいい作品あったらあのどんどん買いたいと思いますし、どんどん売りたいと思ってます。えー、そういうことでですね、えー、この会話ごと買い取りプロの電話番号と。QR コードを、えー、ぜひですね、えー、ご活用して、えー、査定をご依頼いただければと思います。はい、ありがとうございました。